വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിഴിയോ ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ കേരള ട്രഡീഷണൽ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഡോക്ടർ സ്മിത ബി നമ്പിയാറാണ് സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലോസിസ് അതിനോടൊപ്പം അതിനുള്ള ആയുർവേദ ചികിത്സ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ഇങ്ങോട് സംസാരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ ബ്രേക്കിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അതിന് അതില് കിഴിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വേറെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പിന്നെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മസിലിനെ നീർക്കെട്ടൊക്കെ ഉള്ള കേസ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ കിഴി ചെയ്യുക കിഴി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് ഓബിയസ്ലി ആ ഡിസ്കിനുള്ള അതിന് മുന്നേ ഒരു കോളർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പേര് പറയാം ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് എൻ്റെ പേര് ജോബി ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ എനിക്ക് ഇപ്പോ 40 വയസ്സായി ആ പറയൂ ഞാൻ ഇപ്പോ എനിക്ക് കഴുത്ത് കഴുത്തിൽ വേദനയും അതുപോലെ ബാക്ക് പെയിനും പുറത്ത് ആ വയലിൻ വയലിൻ്റെ അവിടെ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ആഹാ അപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി ആരോഗ്യ ചികിത്സ ചെയ്തതാണ് എന്നിട്ടത് നമുക്ക് ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു കുറവുണ്ട് നല്ല വേദന എത്ര നാൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും തീരെ മാറുന്നില്ല എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്നോസ് വന്നത് എക്സ്റേ എം ആർ ഐ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ട് അതിന് ഹീൽ ആയില്ല അപ്പോ എന്താ വേദന ഉണ്ട് കഷായം ഏതാ കഴിക്കുന്നേ കഷായം കഷായം രസനസാപ്തകം നീരിന് പറ്റിയതാണ് അതിനേക്കാളും ഭേദപ്പെട്ട മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് ചികിത്സ അത്ര ഒരു ഫലപ്രദമായില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് കോളെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏത് ഡിസ്കിനാണ് ഇപ്പൊ ചിലടത്ത് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്താണ് ഐ ഫീൽ സോറി ഫോർ ദ ചില എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചല് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഏത് കേസാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ എക്സാക്റ്റ് ഫിസിഷ്യൻ ആയുർവേദത്തിലായാൽ പോലും ഇപ്പോഴുള്ള ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മെഷേഴ്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആയുർവേദ ചികിത്സ അതിനോട് നമുക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിനോട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഈ കേസ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ഈ രാസനസപ്തകം ഒരു ജനറൽ വാദവികാരത്തിന് വേദന ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷൻസിനെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡിസ്ക് തേയ്മാനത്തിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റും കേട്ടോ ആ ആ അർജിത് ഫോട്ടോക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേറ്റൻ മെഡിസിൻ ആണ് അത് ടാബ്ലറ്റ് തൽക്കാലത്തിലുള്ള വേദന ഒന്ന് കുറക്കും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആ ഉള്ളിലുള്ള ആ പത്തോളജി കുറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല മരുന്നുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ തേയ്മാനത്തിന് ഓക്കെ ശരിക്കുള്ള സിവിയർ എത്ര വർഷമായി ഡിസീസ് ഒരു വർഷം രണ്ടു വർഷത്തോളം ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ഒക്കെ മാക്സിമം കഷായം കഴിക്കാം അതൊക്കെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറുമാസമൊക്കെ കഴിച്ചാൽ മതി ശരിക്കും കഷായങ്ങളാണെങ്കിലും എന്താ എല്ലാ മരുന്നുകളും പാർശ്വഫലം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലൊക്കെ നമ്മൾ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഒരേ മരുന്ന് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കഷായങ്ങളായാൽ പോലും കേട്ടോ ഒരു ആറുമാസത്തെ കൃത്യമായ മരുന്നുകളും ഫോളോ അപ്പും കൊണ്ട് ഈ പോലുള്ള ഡിസ്കിന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജിലുള്ള ഡിസ്കിന്റെ ബൾജിലൊക്കെ എന്തായാലും മാറേണ്ടതാണ് കേട്ടോ അതിപ്പോ ആറുമാസത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും ഒരേ മരുന്ന് ഇങ്ങനെ കഴിക്കരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഇൻഫാക്ട് നേരത്തെ പറയുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ അല്ലേ മരുന്ന് എനിക്കൊന്ന് റിലീഫ് കിട്ടുമ്പോ ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് അത് ലൈഫ് ലോങ് ഏത് മരുന്നായാലും ഇപ്പൊ ആയുർവേദ മരുന്നായാലും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മരുന്നിനെ അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്താണ് അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ക്യൂർ ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അത്ര ഒരു കാലാവധി ആറുമാസത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും അങ്ങനെ കഷായം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും ലൈഫ് ലോങ് ഇപ്പൊ എന്താ ചവനപ്രാശം നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ ചവനപ്രാശം ജീവിതകാലം അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല 
വൈദ്യ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം അല്ലാതെ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ മരുന്നിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്താ അനുപാനങ്ങളും അത് കഴിക്കേണ്ട കാലവും എല്ലാം ഉണ്ട് ആയുർവേദത്തിലായാലും അതിനെല്ലാം ഇതുണ്ട് ടൈമുണ്ട് ടൈമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡിസ്കിന് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഹെർണിയേറ്റ് അപ്പൊ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് കൃത്യമായ ലഭഗ്രീവ അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് സർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലോസ് നല്ലത് ചില കേസുകൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തൈലത്തിന്റെ പിജുകൾ എന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റീമിംഗ് അതായത് ആ രീതിയിലുള്ള സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ പിന്നെ അതിനോടുകൂടി ചേർത്ത് ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസും കൊടുക്കാം ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹലോ പേര് പറയൂ ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ സംസാരിച്ചോ ഡോക്ടറോട് എനിക്ക് ഒരു വർഷമായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് വേദനയുണ്ട് ഒരു വർഷമായിട്ട് ആ പറയൂ അതിന് ഇപ്പൊ കൈയുടെ വേദന ഇടത്തെ കൈയിലേക്ക് കൂടെ വേദനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേദന ആയുർവേദ ചികിത്സ ചെയ്യൂ കേട്ടോ ആയുർവേദ ചികിത്സ ചെയ്യൂ കേട്ടോ എന്തായാലും മാറും ഇത് ട്രിപ്പിക്കൽ സർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലോസിന്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും നല്ല ഫലപ്രദമായ ചികിത്സകൾ ഉണ്ട് ആയുർവേദത്തില് ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ചെയ്യൂ അപ്പം ചികിത്സയെ പറ്റി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഇതുപോലെ പെടലി വേദന കഴുത്ത് വേദന ഒക്കെ കണ്ടു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ ഡോക്ടർ പറയാനുള്ളത് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കുട്ടികളില്ല ചെറിയ സൈസുള്ള അഡൽസ് ആണല്ലോ അല്ലെ കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം പിന്നെ ഈ കടന്നിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ കളിക്കാം ഐപാഡ് കളിക്കാം കാരണം ഇവരെ കഴുത്തിനുള്ള ഉപയോഗം വളരെ കൂടുതലാണ് ഇവർക്കും എക്സസൈസ് ഒന്നുമില്ല അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുക അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ മാതിരി അഭ്യാസങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവും കഴുത്ത് സർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ടേറൊന്നും കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും കുട്ടികൾക്കും നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് സമയമില്ലാത്തോണ്ട് എണ്ണ തേച്ച് ഒളിപ്പിക്കലൊക്കെ കുട്ടികളെയും കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കായാലും നമ്മള് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കെങ്കിലും അവധിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിന് വളരുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും കുറച്ച് തൈലങ്ങളെല്ലാം തേച്ച് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പിന്നെ ഈ മാതിരി ശീലങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ കാലത്തിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളത് മുതിർന്നവർ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ കോളർ എത്തിരിക്കാൻ ഡോക്ടർ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ പറയൂ നസീമ മുടി പൊഴിച്ചില് എന്താ ഭക്ഷണം ശരിക്ക് കഴിക്കുന്നില്ലേ ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ തൈറോയിഡ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ തൈറോയിഡ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന യു എയിലേക്ക് രണ്ടു മാസമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ വെള്ളത്തിന്റെ ചേഞ്ച് ഒക്കെ കൊണ്ട് യു എയിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് മാറിയവർക്കൊക്കെ കാണാറുണ്ട് മുടി പൊഴിച്ചില് നസീമ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചേറ്റി ഇവിടെ വോളിയം കുറച്ചിട്ട് സംസാരിക്കൂ ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കൂ ആ ഫോണിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ ബേസ് ആ ആയുർവേദത്തിന് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് ഉണ്ടോ ആയുർവേദത്തിൽ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആയുർവേദത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ മുടി പൊഴിച്ചിലിന് ഒരേ തൈലം ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള എണ്ണ മാത്രമേ തലയിൽ തേക്കാൻ പാടുള്ളൂ ചിലവർക്ക് ചൂടുള്ള എണ്ണ പറ്റില്ല ചിലർക്ക് തണുപ്പുള്ള എണ്ണ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതി നോക്കിയിട്ട് ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഏതാ എണ്ണ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ സിവിയർ ആ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഫോൾ ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഹെഡ് പാക്കുകൾ അതുപോലെയുള്ള തെറാപ്പികൾ എല്ലാം ഉണ്ട് അതും ചെയ്യാം ശിരോധാര അങ്ങനെയുള്ള ചില ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് അത്ര സിവിയർ ആണെങ്കിൽ അല്ലാതെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മുടിവഴിച്ചിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രാവശ്യം ഡോക്ടർ കണ്ട് ആ എണ്ണ ചെയ്ത് പിന്നെ ആ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക റെഗുലർ ആയിട്ട് കേട്ടോ ഡോക്ടർ നമു
ഇതായിരിക്കുന്നത് ബിനു ആണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനാല് വയസ്സാ ഇപ്പൊ മുട്ടിന് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സന്ധ്യവാദമാണെന്ന് ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം എടുത്ത് അത് മാറി വന്നതാണ് പക്ഷെ തണുപ്പാൻ കാലത്ത് കുറച്ച് വേദന വരാറുണ്ട് പിന്നെ പെഡലി ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റാറില്ല അതുപോലെ ആ വേദന ഫിംഗേഴ്സിലോട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഒരു കോളർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എല്ലാ സന്ധികളിലും സന്ധികത വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജനറേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ജോയിന്റ് ഡിസീസിനെയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ സന്ധിഗത വാദം എന്നുള്ള ടെർമ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കാറുള്ളത് നീർക്കെട്ടോടു കൂടി അസ്ഥി സന്ധികൾ തഴഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന വേദന അതിലും അതിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഉള്ളിലേക്കുള്ള മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം അതുപോലെ തന്നെ പിഴിച്ചൽ ഇതുപോലെയുള്ള മുട്ടിനുള്ളതിനൊക്കെ പിഴിച്ചൽ ചെയ്ത് ബാൻഡേജ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിക് ചേഞ്ചസിനൊക്കെ നല്ല ചേഞ്ച് വരാം അപ്പം ബിൻഷാദ് ഈ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഉത്തരം കേട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഇപ്പൊ സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലൈസസ് ഉള്ളവരെ പില്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അവർക്ക് അവർക്ക് അഴുക്കാണോ അത് എങ്ങനെയാണ് അതൊന്ന് പിന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെയിൻ ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു കംഫോർട്ട് ലെവലിന് വേണ്ടി ആൾക്കാർ ഒന്ന് രണ്ട് പില്ലോ ഒക്കെ വെച്ച് ഉറക്കം കിട്ടാതെ ചില പെയിൻ കൊണ്ട് ഉറക്കം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവുന്ന മിക്ക കേസുകളിലും ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് തടിയുള്ള പില്ലോ ഉപയോഗിക്കരുത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞ ചെറിയ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പില്ലോ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പില്ലോ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ആ ഒരു നമ്മുടെ ബെഡിന്റെ ആ ലെവലില് തന്നെ ആ മസിലിന് മസിലിന് അധികം സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പൊക്കി കിടന്ന് പൊങ്ങി വെക്കുമ്പോൾ ആ മസിലിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് വരുന്നത് ഓൾറെഡി ഈ പെത്തോളജി ഒക്കെ കൊണ്ട് ഈ മസിലിന് സ്ട്രെയിൻ ഉള്ളതാ അപ്പൊ ഈ പില്ലോടെ ഇത് കാരണം അത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പില്ലോ ഇല്ലാതെ കിടക്കാൻ പറ്റിയാലും നല്ലത് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആയുർവേദത്തിൽ പഴയ ആചാര്യമാർ പറയാൻ പലകമോളിൽ കിടത്തണം അതാണ് ഇപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെന്റ് പാർട്ടിയിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും കിടത്തും അതിന് ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ സമയത്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കും പിന്നെ അല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ചെറിയ തരത്തിലുള്ള പില്ലോകൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് നമ്മൾ പറയാറ് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ കഴിയാണ് വളരെ നന്ദി ഇന്നിവിടെ വന്നതിലും ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നതിലും ഒക്കെ വളരെ നന്ദി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നാളെ വീണ്ടും പുതിയൊരു ഗസ്റ്റുമായിട്ട് ഇതേ സമയം കാണാം നന്